quale sarà l'atteggiamento della Fiorentina se cercherà subito di aggredire gli avversari oppure se li aspetterà subito aggredito Buffon e sembra subito aggressivo l'atteggiamento della Fiorentina sui portatori di palla della Juventus pallone controllato da Chiellini rientra su destro, grande giocata di Zambrotta il cross deviato poi dentro Camoranesi arriva con un attimo di ritardo Pessotto, Del Piero prova a far girare per Camoranesi è arrivata la chiusura ancora di Chiellini aveva stretto la posizione non più largo ma era centrale e con questa palla dentro perfetta per, per i Maranivoci sembra di là e qui c'è il solito discorso finché non si risolve questo problema dalla prima inquadratura che era più spostata verso di noi sembrava in linea le ultime due pallone gestito da Camoranesi che prova ad andare via e c'è calcio di punizione per la Juventus si piazza in maniera corretta e riesce poi a toccare il pallone a Chiellini che cerca la profondità colpo di testa di Fantini ed è pronto a battere Dainelli con Chiellini che si allontana Nedved Chiellini interviene Nedved li porta via il pallone ma con un fallo c'è calcio di punizione per la Fiorentina sempre Jorgensen con il sinistro cross tagliato è pericoloso e c'è la doppia proprio di Giorgio Chiellini 2-1 solo Fantini al di là è in gioco e Turam teneva tutti in gioco e eh, lo vedi Turam è l'ultimo lì tiene tutti in gioco ma è no. salita male qui la difesa no no qui non ha fatto fuori gioco secondo me è piazzata male eh, su, su questo cambio di gioco sul secondo palo si sono dimenticati di Chiellini poi il pallone di Pazzini che gira per Chiellini Jorgensen Birindelli il tocco di Ibrahimovic che riesce a mantenere il possesso del pallone prova ad andare ancora abbiamo visto proprio lo schema lo vedete 3-4-1-2 di questo secondo tempo Turam colpo di testa di Chiellini c'è Nedved che prova a dare un pallone in profondità ancora per Del Piero in area di rigore Del Piero controllo vuole l'uno contro uno Del Piero ancora e Jorgensen Chiellini cerca la profondità arriva il colpo di testa Camoranesi c'è un contatto al limite dell'area di rigore era andato giù Ibrahimovic è quasi un 3-4-3 insomma no è un 3-4-3 eh. mi hai anticipato perché le tre punte le ho viste prima una rimane centrale le altre due prendono l'esterno ma non l'esterno largo sull'attacco di Donadelli rinvio di Montero Nedved e Chiellini di testa Maresca Salaceta Chiellini e di petto ancora per Jorgensen che se la cava con Dainelli Turan pallone toccato chiamato in causa Sejas sfirgola con il sinistro alza un campanile che permette comunque a Chiellini di tornare sul pallone Jorgensen ancora Chiellini Pazzini che lotta Turan che lo attacca alto e riesce a portargli via la palla poi dentro per Salageta Chiellini ancora allora adesso adesso proprio mentre mi, mi davi la linea Capello ha detto a Nedved attenzione a Salaceta esce Sekas Ibrahimovic Slatan aveva segnato dopo 38 secondi con l'Udinese Ibrahimovic ma qui Sekas controlla malissimo insieme a Dainelli in area di rigore al solito Chiellini palla tagliata Chiellini sul fondo era qualche minuto che girava in area di rigore a un certo punto Tacchinardi l'ha perso Tacchinardi l'ha anche mollato perché sa che c'è Collina che è sempre molto attento alle trattenute l'aveva tenuto un attimo poi giustamente secondo me ha fatto bene a mollarlo anche se è stato molto pericoloso Chiellini qui la clamorosa indecisione di Sejas e poi Ibrahimovic che spinge in porta all'indietro il suggerimento per Maresca che prova a cambiare tutto per Jorgensen arriva la copertura di Nedved poi però Chiellini ancora per Jorgensen Ancora Fiorentina che dimostra un grande ardore dopo essere stata raggiunta due volte. Nedved affrontato da Chiellini, lotta Nedved, c'è calcio di punizione per la Juve. Altro cross di esterno, il pallone arriva a Zalageta dopo che aveva controllato Dainelli. Aveva toccato più che controllato Dainelli. Zalageta con il tacco guadagna calcio d'angolo. Il pallone poi è ancora per Camoranesi, recupera Donadel, Camoranesi riesce a far passare la palla, Chiellini vuole l'uno contro uno, 
Poi centrale per Salaceta, arriva la chiusura di Chiellini, il petto per Camoranesi, insiste ancora la Juve, il suggerimento è in profondità per Zlatan Ibrahimovic. Palla tagliata, Salaceta anticipato all'ultimo momento, poi Nedved riesce a colpire in qualche modo, si fa sentire ovviamente il pubblico di Firenze, ancora Camoranesi che prova ad andare sul fondo, attaccato da Chiellini, esce un rimpallo, Chiellini riesce a tenere il pallone, prova ancora a accelerare, poi Turam in anticipo, la Juve tiene alta la pressione, ancora Chiellini, prova a dar fastidio Miccoli a Cannavaro, da un rimpallo esce la Fiorentina con Donadel, poi l'apertura per Chiellini, vuole farsi vedere ancora a profondo Miccoli, cerca il pallone per lui, ancora Miccoli in area di rigore, arriva Buffon, tanto sovvertito. Il pallone è gestito da Salaceta, arriva l'anticipo di Chiellini, Chiellini ha giocato una partita strepitosa anche lui, prova ad accelerare ancora Chiellini, seguito da Camoranesi, stop di Chiellini, non c'è fallo di Camoranesi, secondo Collina, protesta il pubblico e protesta anche Chiellini. E qui sulla sinistra dove la Fiorentina ha messo un, un difensore in più e dove sta soffrendo Maggiomero, riesce a ripartire con, con Chiellini ma in fase difensiva soffre. Dalla parte opposta c'è già Del Piero, l'apertura è per Nedved. Uno contro uno su Chiellini che recupera, tocca per ultimo, ci sarà calcio d'angolo per la Juventus. 43 minuti, cerca il secondo palo Camoranesi, riesce a colpire di testa Uifaluci, poi Chiellini. Il pallone va ancora a Salaceta che si libera, prova ad andare via, buono anche l'impatto sulla gara. L'apertura con le mani che mette un po' in difficoltà Chiellini e Collina manda tutti sotto la doccia finisce 3 a 3 una bellissima partita tra Fiorentina e Juventus 3 a 3 alla fine tra Fiorentina e Juventus super spot